So kung magbabalik na daw po tayo doon sa nagdaang taon, ano kaya tingin mo ang pinaka matinding pasabog na naganap? Pwede sa, di ba? Na naganap sa bansa natin. Tingin ko, isa sa talaga sa pinaka hindi natin makakalimutan na talagang really malaking pasabog na naganap talaga at napakalaking story as ay yung po pagkatalo ng big time ng ating pambansang kabaw. Tama po ba? Yun, yun talaga eh. Hindi makakalimutan yun. Really, that, that was shocking. Tama ba? Matinding pasabog yun, di ba? Talagang Manny Pacquiao, wow. Di ba? Parang the Mexican killer, bigla na lang. Yung itong boksingero na matagal na matagal na napakaraming record na nagpapabagsak ng mga Mexicano at talagang knockout, ay o, all of a sudden, biglang siya ang na-knockout ng napakatindi. Hindi niya pa naranasan sa tanang ng buhay niya yung ganun kalakas. Tama ba? Imagine congressman na nagal, ano eh, uh, halos one minute atang tulog. Di ba? Nakita tayo kasawa niya ron. Actually, ako personally, hindi ko po napanood talaga yung ano. Hindi ko po napanood yung kompletong uh, laban. Hindi ko Sunday kasi yun. Hindi naman naman ganyan Sunday. Tapos nabalitaan ko nga, parang hindi ko, wala na akong, uh, wala na akong kabalak para panoorin yung buong laban. Kasi sakit sa puso eh. Tama ba? Okay? Kaya parang ang sakit sa puso na parang makita mo si Pagkala ganun. No? Okay? So wala na akong kabalak para panoorin. Pero nakita mo lang siya dun sa, ano, dun sa, sa, sa balita. Yun na, yung kapaano siya bumagsak. So grabe yun. Kay tao yung asawa niya, si JP Iyak, nag-iyak sa gilid. Uh, because uh, gusto niyang bigyan si Pacquiao ng pumo at saka una, nahihirapan eh, di ba? Di ba kayo kaya sa pumo na matulog, walang pumo at saka una? Uh, ba? So yan siya nag-iyak, hindi niya mabigyan ng pumo at si Pacquiao, ayun siya ba nabitin, nakakaawa. Uh, okay. Di ba? But you know what, the, the thing here is, si Marquez po, na talag, napaka-successful po ni Marquez sa paghahabol kay Manny Pacquiao. Tama ba? Successful siya because you know what, wala talagang ginawa ito si Marquez kung di habulin na habulin si Pacquiao. Tama ba? Okay? Yun, yun, yun talaga yung gusto niya. Sa una, successful niya sa paghabol. Pangalawa, successful po siya sa pagpapabagsak sa kanyang pinakamatinding karimal. Sa karir niya na boxing. Because marami po nakalaman si Marquez, pero I can say, pinakamatinding karimal niya is Manny Pacquiao. At successful siya sa pagpapabagsak dito. Tama ko ba? But you know what? To be honest with you, Okay, to be honest with you all, lahat, di ba, uh, tayo rin po, meron din tayo yung pinakamatinding karimal sa buhay natin. Tama ba? Na, uh, kagaya ni Marquez, napakapulit po niya at ahabulin, na ahabulin, na ahabulin, na ahabulin niya tayo lagi. Maniwala po kay sa akin, hindi niya po kayo tatantanan. Kahit saan po kayo mapunta, kahit nasa lugar ka, kahit anong ginagawa mo, kahit na ano bang edad na kabutin mo, hindi niya tayo tatantanan. Kahit pa anong taas na ng spiritual level ang naabot mo, kahit sobrang tindi ka ng mag-devotion, kahit sobrang tindi ka ng panalangin, di ba na talagang, kahit pa sobrang tindi na ng speaking in tongues mo, kahit kaano na katindi, yung spirituality mo, hindi niya hindi kanya tatantanan. Tama ba? Kung si Marquez po, ay, ah, kung si Pacquiao po ay may Marquez, tayo po, meron din tayong Marquez ng buhay natin. And you know what? Alam niyo po ba kung si Will? Sino po yun? Sa Of course, si Tanin. Si Tanin. Kung si, kung si Pacquiao may Marquez, tayo po may Tanin. May Satan. May demonyo na laging hapol, ng hapol, ng hapol sa'yo. And you know what? Gaya po nang sabi ko, hindi kanya tatandaan. Nung binilis ko po doon sa church, Diba, sabi ko, hindi kanya tatatanan. Ngayon taon na ito, hahabulin kanya. Bigla may polo pa sana, may nag-react ko sa gilid. Sabi niya na, huwag naman, huwag naman po sana. E kaya lang, di ba, kahit na anong panalangin po at kahit na anong pagmamakaawa natin, hindi siya nitigil sa atin. Tama po kasi nung naniniwala sa akin. Okay? Hindi niya tayo tatatanan. And you know what? Kung ang goal ni Marquez ay babagsakin si Pacquiao, ang goal po ng demonyo sa atin ay hindi lang basta babagsakin ka. Ang goal niya ay talagang sirain at pahintuin ka sa karir mo ng paglilipot sa Diyos. Yung talaga yung goal niya. Diba na hindi lang basta isang knockout, ang goal niya talaga ay total knockout. Yung walang pangunan. Yung tipong backslide talaga. Yung tipong talaga hindi ka na maglilipot yun. Yung tipong kakaliputan mo na ang Panginoon. Tama ba? Sino po rin yung talaga hinapon sa demonyo last year? Okay, hindi na ako magugulat ka, diba? Hanggang ngayon, hinahabol niya pa rin tayo. Sino po rin ito hinahabol pa rin ng demonyo? Tama. Hindi na ako para sa akin po, maganda na hinahabol niya tayo. Bakit? Because sa inyo, nakalaban mo pa rin siya. Uh, pero kung hindi kanya na hinahabol, matakot ka na. Bakit? Baka, because baka sa inyo, nakampi na kayo. Tama ba? At nag-doing for sila sa kanya. Okay. Okay. Pati naman na, kaya ba good news? Sino po rito gusto ng good news? Okay. Sansya na ko kayo, mahapang ko introduction ko. Balita ko kasi ako mahaba introduction by si Julio nga nila naman. Di ba? Sino po rito gusto ng good news? Amen. Amen. You know what? The good news here, ngayong taon na to, Okay, may sagot na po ang Bible, papaano natin mababagsakin ang demonyo? 
Oh, the Bible is the answer. Sino po naniniwala na, na ang Bible po lagi may sagot sa lahat ng problema natin? Di ba? You know what? I can say, nasilip na po ng demonyo yung butas. O, nasilip na ng Bible ang butas ng demonyo. Nalaman na po ng Bible, o alam na ng Bible, matagal na, kung ano ang kahinaan ng demonyo. Tama ba? And God wants that, uh, yung kahinaan niya ay i-reveal na sa atin. Tama ba? Okay? You know what? Yung last year, grabe, pinabagsak ka na, pinabagsak ng demonyo. You know what? Ngayon taon na to. Tayo naman ang pababagsak sa kanya. So, gusto na. Bakit? Because alam na nga natin, may umagi na to, God will reveal to us. Diba? Ano kahinaan ng demonyo? Are you excited? Okay? So, you know what? Talagang, uh, God revealed to me in, uh, in this one verse, one particular verse, devotion ko po ito, uh, bago matapos ang taon. Eh, talagang, tinibig sa akin, Lord, ano talaga susi para mapapagsak natin ang demonyo ngayon ito? Do you know what? Ito po, basahin natin. Okay? 2 Corinthians chapter 2, verse 11, ang sabi po, okay? In order that Satan might not outwit us. Pero, ay, ay, pinakagusto ko yung ano, yung kasunod. For we are not unaware of his schemes. Diba? Sa Tagalog, parang ganito ang sabi niya, sapagkat pa, uh, hindi nalihim sa atin, o hindi na bago sa atin ang kanyang mga gawain. Tama ba? Pag-uusapan po natin ngayon, our topic is about this one. Hindi na bago. No. Sino po rito naniniwala na hindi na bago yung ginagawa ng demonyo sa buhay niya? Hey, but you know what? Bakit ko po nasabi na ngayong taon na to, kaya na natin talunin ang demonyo? Because you know what? Diba? God revealed to us na wala naman na palang bago sa ginagawa ng demonyo sa buhay natin. Hello? Diba? Wala naman pala ng bago sa taktika ng demonyo sa atin. Wala naman na parang bago yung sa strategy niya okay, na ginagawa o ginagamit laban sa atin. Kung ano yung ginagawa niya sa atin, you know what? Magukulat ka, pagkalala mo lang mabuti, yun din ang ginawa niya sa iyo last year. At yun din ang ginawa niya sa iyo last, last year. Yun din ang ginawa niya sa iyo last, last, last year. So meaning yung demonyo, paulit-ulit na lang po siya. Hello? Diba? So, ano yung ibig sabihin nun? Lumalabas talaga, kaya-kaya na po natin talonin at pamagsakin ng demonyo. Bakit? Because napaka-predictable na po niya. Alam na alam mo na kung kailan siya lalabas. Alam na alam mo na kung kailan kanya babanatan. Alam na alam mo na, alam na, alam mo na kung kailan kanya nanatawan. Alam na alam mo na kung kailan kanya susubukan pahintuin sa pamilikot mo kay Lord. Alam na alam na natin okay, kung ano gagamitin niya sa iyo para subukan mga pamagsakin. Sabi ni Paul, for we are not unaware. Tama ba? Sabi ni Paul, okay, alam niyo na to. Hindi na to bago. Tama ba? You know what? Nung, nung inanalyze ko po, nung pinag-aralan ko mabuti, nagulang din ako na, teka lang. Actually, yung demonyo, paulit-ulit lang din talaga. Tama ba? Hindi na pansin, di ba? Okay, kung paano nga niya pinabagsak na ship, okay, yun din ang, yun ang, din ang the same tactic na gagamitin niya para pabagsakin na ngayon taon na to. Kung paano nga niya pinahinto na ship, yun din ang the same strategy na gagamitin niya para pahintuin ka ngayon. Tama po ba? Okay? Pagkaralan niyo po mabuti, paulit-ulit lang po ang demonyo. Wala naman ang bago sa ginagawa niya. Bakit? Because you know what? Satan po, ito po ang persona o, o nilalang na kilala ko po na kailanman hindi magbabago. Diba? Kailanman hindi siya magbabago at ayaw niyang magbago at talagang wala siya nung salita niya. Tama po ba? Ano po? Pakain po mabuti. You know what? Yung demonyo po hindi na po magbabago. Kaya ang tingin ko po ngayon taon na to, tayo ang kailangan magbago. Tama po ba? Tama ba? Tapos kung hindi tayo magbabago, makaparehas lang tayo niya. Kasi siya ayaw niya magbago eh. Okay, hello? Okay. Tingnan nyo ha, paulit-ulit lang po siya. Pansinin nyo po ito, di ba? Sa, sa church, lagi ano gagawin niya? May mga grupo, di ba? Sa bawat cell, oh, naka-cell group naman po, di ba? Sa bawat cell group, pansinin nyo po, lagi hindi kayo nakuubusan ng mga tao na nag-aaway-aaway. Why? Because lagi talaga lumang galaw na ng demonyo, mag-aaway-aaway niya tayo lagi. Tama ba yung magkakasya? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ganda-ganda na nangyayari sa cell group. Ganda-ganda na nangyayari sa church. Ano gagawin niya? Yung mga leaders, mag-aaway-away niya. Di ba? Saan niya? Di ba? May nag-aaway-away ang mga leaders. Di ba yun? Tama ba ba? Sa pamilya, mag-aaway-away niya ang magkakapatid. Okay, ang gagawin niya? Baka kung sabi niya yung isa, magtampo ko lang sa isa, tapos yung isa naman magtatampo, tapos yung isa kakampi lang sa isa, tapos yung iba kakampi dito. So may division ng agad. Paulit-ulit lang po. Tama Okay, ano gagawin pa ng demonyo sa atin, di ba? Isusubukan nga niyang itulag na magkasala, tapos ganito, okay? Di ba? Pansin ko lang, pag nagkasala ka, lagi ipaparamdam ng demonyo sa'yo na sobrang tumi mo na, okay, 
na hindi ka nakarapat dapat tumapit sa Diyos. Kaya kahit na anong panalangin mo, hindi ka na niya mawakaringan. Kaya huwag ka na lumapit sa kanya, lumayo ka na lang at mag-backslide ka na. The devil will always try to condemn us. Hindi mo nakakaramdam yan. Kaya ba, lagi ganun. Okay? Pag nakagawa ka ng kasalanan, kahit maliit lang, lagi parang ang lakas-lakas na ano, ng, ng, ng condemnation sa buhay mo. Ganun lagi siya gumalap. Tama ba? Ano ba? Bigaw ka example, di ba? Alam na rin natin kung kaya na siya lalabas. Hindi nyo naman sa ikiran lumalabas yung demonyo kapag may maganda nangyayari sa buhay mo. Tama ba? Ganda na nangyayari sa spiritual life mo. Ganda na nangyayari sa cell. Ganda na nangyayari sa church. Ang ganda na ginagawa ng Diyos sa pamilya mo. Magkukulat ka. Nandyan na naman si Taring. Lalabas na naman siya. Tama ba? Kaya nag nagkalidolig ko kami. Sabi ko, ano magandang gagawin ng Diyos ngayon. Bakit? Kasi nandyan na naman yung demonyo. Tama ba? Lagi ngayon ito kong principle ko. Pag sinusupukan akong guluhin, bulabukin, at saka talagang ay i-distract ng demonyo, alam ko na may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Ano ba gagawin niya ngayon taon na ito? Susupukan niya tayo nilayo ulit sa Word of God. Tama ba? Wala naman bago. Ganun-ganun pa rin. Papatayin niya yung prayer life mo. Tama ba? Itutulang ka niya, di ba, na ano, na nahanapan ng butas yung mga leaders niyo, yung pastor niyo. Tama ba? Bubulagin niya tayo sa vision at purpose ng Diyos sa buhay natin. Wala na pong bago kay Tanig. Paulit-ulit lang po niya. Siya. Napaka-predictable na po niya. Okay? And you know what? Pakinig pa po niya. Dapat po hindi na talaga tayo nagugulat sa galaw ng demonyo sa ating buhay. Bakit? Eh, alam mo na yun. Tama ba? O, pag pag pinag-aaway-aaway tayo, akala mo na yung pinag-aaway-aaway na naman kami. Okay? Agabi lang po may nakausap ako ng leader sa church because you know what? Yung church po ngayon, sa atin po sa batas, ang isilili talagang growing and ganda ng ginagawa ng Diyos. Kanyo you know what, may kumusap sa akin na tatay na parang ganito, may kumakalat ng Jesus na parang may papakalat sila na parang matangit na imahe ng church. Kanyo you know what, sabi ko sa kanya, alam na natin yun. Kasi ang ganda ng ginagawa ni Lord sa buhay natin, ang ganda ng ginagawa ni Lord sa church. Kaya lagi, may gagawin, may gagawin na naman ganda ng demon. Tama mo ba? Okay, dapat hindi na tayo nabubulat. Dapat expected mo na nag-i-tip na, na ano, na i-tip ka niya. Dapat expected mo na nabubulabukin ka niya. Dapat expected mo na, okay, na, na talagang ano, i-distract ka niya. Bakit? Eh, kaaway ka niya. Tama po ba? Huwag po na, oh, di ba? Ta- tayo lagi ang problema natin ganito. Pagkira naman yung demonyo na ito, wala na ginawang tama. Natural, demonyo po yun. <laughs> Pag kumuha mo na tama yung demonyo, hindi na po demonyo yun. Tama ba? Eh, tayo nga, hindi naman po tayo demonyo, pero may isang gumagawa rin pa rin tayo ng mali. Tama po ba? Hello? Okay? Diba? Natural lang po sa demonyo ang mga demonyo. Demonyo po yun. Tama po ba? Okay? Natural lang po kay Satan ang magsinungaling kasi sa, sa tanas siya eh. Natural lang po sa demonyo ang manloko at magnakaw. Natural po yun. Normal po yun. Pero makin po sa akin. Pero hindi normal sa isang kristyano ang magpaloko sa demonyo. Hindi po normal yun. Tama ba? Normal kay, normal kay taning ang mga aning. Kasi nga, si taning siya eh. Pero hindi normal sa Kristiyano ang nagpapaanin sa demonyo. Tama po ba? Okay, lalo, lalo na't alam mo na niloloko ka niya. Uh, hindi normal na magpaloko, lalo na't alam mo na niloloko ka. Hindi normal na magpadaya, lalo na't alam mo na nadaya ka. You know what, you know, church namin? Okay? Sabi ko, you know, ngayong taon na to, kapag nagpaloko pa din tayo kay Satanas, sa parehas na taktika na ginamit niya last year, tayo na talaga may problema. Bakit? Eh parehas lang naman yung ginamit niya last year. Tapos yun pa rin ang ginagamit niya ngayon, tapos nagpapaloko pa rin tayo. Tayo na talaga may problema. Tama mo ba? Okay? Okay, kapag alam mo na niloloko ka at dinadaya ka, pero still inangayaan mo lang, at nagpapaloko ka pa rin, kasalanan mo na po yun. Tama mo ba? You know what? Malaking kasalanan po, ang hayaan lang, na lokohin ka ng demonyo. Malaking kasalanan. Malaking krimi na magpaubaya sa pandaraya ng demonyo. At mas malaking kasalanan po ang sumangayon sa kasinungalingan at pandaraya ng demonyo. Ano ba? You know what? Ngayong taon na ito, naniniwala po ako, may matinding gagawin na naman po ang demonyo sa buhay nila. Sure po ako doon. Okay? Di ba? Ano ba na nag-game yung sigma? Ano ba na nag-game yung sigma? Okay? Ano ba na magpunasin ang pastor na kinuha niya ng pastor Edwin? Okay? Parang po, pamanasan ang minipin sa akin. Okay? Di ba? Hindi, you know what? Ngayon taon na ito, sigurado po ako. Okay? May matinding gagawin po ang demonyo sa inyo. Bakit? Kasi naniniwala po ako may mas matinding gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ngayon ba? Kaya lagi, susubukan ang demonyo na bulawin ka. Ganito kasi lagi ang principle ko po. Ganito kasi magkakaintindi ko po. 
Di ba? Si Lord po, okay? Yan yung po mag-agri kayo. Si Lord po, lagi may magandang plano sa buhay natin. Tama po ba? He has a wonderful plan. Sabi po sa Bible, no eye has seen, no ear has heard. Di ba? The good things that the Lord has prepared for us. Wala. Sobrang laki. And you know what? Alam ng demonyo na hindi niya po kayang pigilan ng Diyos na gumanaw. Di ba? Wala siyang kapangyarihan na kontrolin ang kamay ng Diyos. Wala siyang kakayanan na subukang pigilan na gumalaw, kumilos ang kamay ng Diyos. Hindi niya kaya yun. Di ba? Kaya gagawin niya tayo at susubukan niyang tuloy at, at kinistra para hindi tayo maging karapat dapat sa galaw o sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kaya tayo talaga eh. But you know what? Dapat talaga ngayon taon na to. Okay, huwag na po tayo magpaloob sa demonyo. Bakit? Kasi luma na po. Dapat ngayon taon na to, huwag na po nating hayaan ang demonyo na nakawan pa tayo ng prayer life. Luma na po kasi yun. Diba? Dapat ngayon yung taon na ito, huwag kong hayaan na yung demonyo, isulang ka na naman yan, parang on and off, on and off, on and off. Bakit? Luma na po kasi yun. Hello? Dapat ngayon yung taon na ito, huwag kong hayaan na ninanakawang ka pa rin ng demonyo. Luma na po kasi yun. Tama po ba? Dapat ngayon yung taon na ito, tayo naman ang magnakaw o tayo naman ang pagbayari naman natin ng demonyo sa lahat ng ginagaw niya sa atin. Kasi yung bago po yun. Amen po ba? Dapat ngayon yung taon na ito, Pag-itingin mo yung apoy mo sa Diyos kasi bago po yun. Dapat ngayon taon na to, talaga consistent ka sa devotion mo, consistent ka sa prayer life mo. Talaga napakasipag mo, napaka-committed ka, napaka-all out mo sa Panginoon kasi yun po, bago po yun. Amen po ba? You know what? Dapat ngayon taon na to, nakafocus po tayo sa paggawa ng bago. Kaya nga bago tao. Tama po ba? Okay? Alam na po natin ngayon, alam na po natin ngayon na paulit-ulit ang demon. Paulit-ulit na rin po ako. Okay? Tama ba? Matatalo po natin siya. Amen po ba? Okay. Ang matalo po ng paulit-ulit sa pare-parehas na, pa na paraan ay isang malaking kapabayaan. Tama ba? Ang matalo ng paulit-ulit sa pare-parehas na paraan ay isang malaking kapabayaan. Ang matalo ng sunod-sunod sa iisang taktika ay senyales ng hindi pagbabago. Tama ba? Sino po magkusong malaman ngayon? Paano namin pababagsak ng demonyo? Basta okay. paligoy-ligoy kayo, okay, di ba? So, ito na po, okay? Bago po kayo magka naman, buhay po. Okay, so, you know what? Napansin po po, isa lang po kailangan natin doon. Isa siya, pero tatlo. Parang talilitin po yan. Isa, pero tatlo. Okay? Diba? Ano kailangan natin gawin ngayon taon na to para matalo ang ano, ang demonyo? Para pabagsakin mo siya? Be new in everything. Oh, you know what? Ngayon taon na to, talaga, uh, ang buong denomination po ng life giver is hot doon sa word na new. Especially nung binatuhan po kami ni Pastor Manny ng word na kainos. That's new. Sa Bible po kasi, meron two Greek word ng ano, na, eh, ako ko, na-preach sa balito. Konti lang. Sa Bible po, meron two Greek word of new. Okay? One is neos, new, but of the same kind. Neos, N-E-O-S. New, bago siya, pero parehas lang na klase. Diba? So, ano yung neos? Parang ganito po. Okay? Uh, may, meron po ang HP na netbook na mini 210, Uh, dash 2070 NR. Ito po yung model niya. So, ano yung sabihin ng EOS? Bumili po ako ng bagong HP na parehas na parehas ang model nito. That's EOS. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng EOS. New, pero parehas lang. Okay? Bumili lang ako, nag-purchase lang ako ng bagong model. Ito kasi lumami. Okay? Pero may isa pong magandang ano, na Greek word ng new. Okay? Uh, ang tawag po doon is Kainos. Kainos. K-A-I-N-O-S. Diba? Kung yung neos, new of the same kind, yung kainos naman po is new of different kind. Ito talaga bago. Bakit? Kasi, diba, ang kainos po, diba, ito HP, diba, what's kainos? Bumili po ako ng bago, tablet, iPad 4. That's kainos. Diba? Bago siya pero ibang klase. Bago siya pero ibang model. Bago siya pero mas maganda. Top caliber, mas maganda yung specs, mas maganda yung performance, mas maganda yung mga application. That's Kainos. Yan yan naman ngayon taon na to, talaga, wala, wala kang iba pinag-uusapan kundi puro Kainos. Bago, bago, bago. Bakit? Because alam natin lahat na Diyos natin, lagi gusto gumawa ng bago. Yes. Yan po ba? So ano kailangan natin gawin para matalo natin ang demonyo? Dapat talaga maging bago tayo sa lahat ng bagay. Hindi mo matatalo ang demonyo kung luma ka pa rin. Tama ba? Hindi mo matatalo ang demonyo kung kagaya ka lang ng dati. Pastor Manny told us na kasalanan ang maging kagaya na lang ng dati. Tama ba? Hello? So ano-ano po kailangan natin baguhin? Tatlong bagay po. Okay? Number one, new in character. 
Wow. Pabilis po ba akong salita? Ay, pabilis ako ba ako? Okay. Diba? You know what? Dapat ngayon taon na ito, bagong taon, dapat sumabay ang pagkakaroon natin ng bagong karakter. Hello? Ready kayo ba po ba ako? Sa likod, okay mo po kayo? Diba? Dapat ngayon taon na ito, hindi na gaya ng dati ang ugali at karakter natin. Bakit? Tanong niyo po sa akin, bakit? Bakit? Bakit po? Kasi kung parehas lang ng dati yung ugali natin, at karakter natin, wala na lang tayo ka-chance at chance ang manalo sa demonyo. Bakit? Bako ka, malilito yung demonyo. Bakit? Because wala po siyang strategy para sa mga tao nagbabago. Ang, ang demonyo po ay may strategy lang doon sa mga tao ayaw magbago. Okay? Diba? Kaya pag nagbago, kami lang, uy, di, di ba si Pastor Edwin yun? Oo, si Pastor Edwin yun. Siya yun eh. Oo, alam ko siya yun. Pero bakit? Parang bago siya. At parang hindi ko na alam ngayon kung paano ko siya buguloy. Di ba? Dati alam na alam ko, dito pumupunta yun, dito yung gagalaw yan, dito gagawin niya kapag ganito. Pag dinaan ko siya sa ganito, ito lagi gagawin niya, dito magre-respond niya, magagalit niya. Pero ba't ganyan iba? Parehas yung ginagawa ko dati, pero ngayon, di ba yung nangyayari sa kanya? Siya pa rin yan eh. Bakit? Kasi nagbago po tayo. Amen po ba? Wow! Okay? Kaya niyo po, nakakapagod ng demonyo sa luma ng pagkatao. Kaya kung luma ka pa rin, ano ka? Pero kapag nagbago ka, ang laki ng chance mo, panalo ka. Amen. Amen po ba? Kapag ngayon tao na ito, magbago tayo ng ugali. Kapag lahat po ng mga masusungit, mababait na. Amen? Wow, okay. Parang siya talaga amen. Okay. Diba? Para sa church po kasi namin ito. Okay. Diba? Uh, Philippians 2, chapter, chapter 2, verse 5. Ano sabi ni Paul? Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Dapat talaga ngayong tao na ito, ang ugali natin, ang gaya pa gaya ng Panginoon. Bakit? Why? Because that is the winning attitude. Yan ang attitude ng mga champion. Yan ang attitude ng mga conqueror. Yan ang attitude na nagpabagsak at tumalo at pumilay at talagang, uh, talagang nag-knockout sa demonyo. Kaya you know what? Ngayong tao na ito, kung gusto mo ma-knockout ang demonyo, dapat Christ-like po tayo. Our ultimate goal is not just to become the best, the best, the best preacher in the world. Our ultimate goal is not just to become the best cell leader. Now, hindi ko po sinasabi mali, maganda po yun. But that is not our ultimate goal. Our ultimate goal is not to become the best and the anointed song leader. Okay? Hindi po. Our ultimate goal is to become like Christ. Tama po ba? Yun talaga goal natin. Okay? Kaya dapat talaga, ngayon taon na ito, yun ang ugali natin. Diba December, January, or lumi pa sa baka ngayon, umahapon na po kayo sa Chinese New Year. Okay, di ba? Lagi di ba nakabili ka ng bagong damit? Di ba? Dami natin ka nagbibili. May bago ang damit, may bago ang pantalon, uh, may bago ang sapatos, bagong rebanded yung ano, buhok mo. Di ba? Pati mukha, bagong rebanded. Okay, pati mukha ko, hindi nila pa rin na rin. Okay. <laughs> diba? Pero you know what? Di ba? Mas masarap po na bago lahat ng suot mo, pero bago din yung pag-ugali. Tama po ba? Di ba? Why? Because you know what? Di ba yung, yung ganda ng damit natin, one day kung umuho pa siya, naluluma po yun. Pero yung ganda ng ugali natin, dadalhin po natin ito. Amen po ba? At yan po ang magigita. Kung magagamit pa tayo ng Diyos na matindi ngayong taon na ito. Kung mananatiinig tayo kagaya ng dati. Dapat talaga mag magbago yung ugali natin. Kaya you know what? Dapat ngayong taon na ito, bawal na po masungit. Bakit? Luma na po yan. Amen? Sino po sa inyo rito hanggang ngayon, meron pa rin po kayong leftover ng pagkain nyo noong December, noong 25? Ang gagawin, nasa lalim pa. Diba? Ako palis na po yun. Diba? Baka may leche pala pa po kayo sa rep nyo. O kayo baka may spaghetti, carbonara, o kayo sa rep nyo. Palis na po yun. Tama ba? Okay, and you know what? Bakit? Bakit palis yun? Ilash yun pa yun. And you know what I can say? Yung, diba yung pangit na ugali natin, palis na rin po yun. Bakit? Ilash yun pa po yun eh. Tama ba? Bawal na po ang pagagalitin ngayon. Luma na po yun. Panis na po yan. Uh, bawal na po ang tamat ngayon taon na to, luma na po yan. Amen ba? Bawal na po ang tampuhin ngayon taon na to, luma na po yan. Okay? Wow. Ngayon, bawal na po ang mga Twitter at mga ayawe ngayon taon na to, luma na po kasi yan. Tama po ba? Bawal na po ang kagayaan ng dati. Bakit? Kasi nga, panis na po yan. Bakit amoy mo nga yung matabi mo? Ano amoy? Okay? Amoy leftover ba? Amen. <laughs> ano ba po? Ang may paksiw? Ngayon <laughs> taon na to, bawal na po ang hindi obedient at hindi submissive kasi luma na po yun. Diba? You know what? 
Ano po gusto ni Lord sa atin ngayong taon na to? God is expecting and God wants from us this new year. Okay? It's a new character. Bago po kami. Tama po ba? Why? Kasi pag nagbago tayo, mas madali po tayong magagamit ang Diyos. Hindi po ba? Okay? Kaya ng new year, ibig sabihin, new year. Tama po ba? Okay? Kung new year na, parehas pa din ang ugali natin, hindi po new year ang tawag ko. Okay? Diba? Why? Diba? Kasi luma ka pa rin. Tama po ba? Okay? Uh, uh, in, in, in Joshua chapter 1, verses 1 to 9, ang nangyari po sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9, hindi po ito New Year. Pero parang, parang New Year na rin in a sense. Bakit? Because may, mayroong pagpapalit ng leadership. Because Moses died. Okay? Uh, isang, ano lang, tatawid na lang sila ng Ilog Jordan and they were, papasok-papasok na sila sa promise land. Kaya lang ang nangyari, alam natin lahat, hindi nakapasok si Moses. Okay? So sabi, sabi ni Moses, sabi ni Lord kay Moses, Moses, dito ka na lang, dito ka na mamatay. So kung sabi mo na si Joshua, siya napapalit. So para bang New Year to, bakit? Because may pagpapalit ng leadership. But you know what? I found out, kung nagpalit ng leadership, okay, pagpalit na pagpalit ng leadership, okay, the very first thing that God did to Joshua, okay, ay hindi niya binigyan ng anointing, hindi niya binigyan ng kung ano ng spiritual gifts. Hindi niya binigyan ng kahit na anong mga, uh, mga bagay. But you know what? May hiningi si Lord kay, kay Joshua. And then you know, God changed yung character ni Joshua. Diba? Ito po sabi, After the death of Moses, the servant of the Lord, The Lord said to Joshua, son of man, Moses is eight. Okay? Moses, my servant, is dead. Sabi niya, Joshua, patay na si Moses. Now then, you and all these people, ikaw at ang lahat ng tao na to, get ready to cross the Jordan River. Into the land, I'm about to give to them, to the Israelites. Okay? Diba? So sabi niya, Lord, kay Joshua, ang magdaan ay ready mo na yung mga tao, ready mo sa rin mo, kasi kasawin na kayo. Okay? Diba to? At ang ganda po ng mga pangako niya. I will give you every place where you set your foot. Habi ni Lord, lahat ng kapatan mo, sa'yo yun. Wow, ang ganda mga ako. As I promised Moses, your territory will extend from desert to Lebanon, from the great river, the Euphrates, or the Hittite country, to the great sea on the west. Wow, palalawakin daw ni Lord yung teritoryo niya. Wow, ang ganda nun. Ano ba? No one will be able to stand up against you all the days of your life. Wala raw, lahat daw nakakalaban niya, pagkakasakit ng Diyos. Okay? As I was with Moses, so I will be with you. Kung papahano ko sinamahan si Moses with the same power, ganun din, nasamahan kita. I will never leave you nor forsake you. Wow, you know what? Pinuno ni Lord ng pangako si Joshua. Pero may, may requirement si Lord. Pero sabi niya, be strong and courageous. Pero sabi niya, nasamahan kita Joshua. Lahat, lahat ng kapaka ng paka ko, bibigay ko sa'yo. Lahat ng kaaway ko, magsakin ko. Yung teritoryo mo, panalawakin ko. Pero dapat magbago ka ng ugali mo. Dapat maging matatag ka at maging matapang ka. Hello? At bakit? Because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Sino po rito gusto niyang gamitin siya ni Lord to lead so many people? Di ba? But you know what? Sabi ni Lord, maglilig ka ng marami tao pero dapat magbago ka. Tama ba? Pakisabi nga sa atin mo, dapat magbago ka. Okay? Madali lang, madali lang, at madali lang po para kay Lord ang gamitin tayo na magilit ng tao. Okay? Pero kailangan magbago muna tayo. Di ba? Inulit niya ulit. Be strong and, and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left. That you may be successful wherever you go. Ah, uh, Or, uh, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Last verse, ulit niya ulit. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Wow. You know what? Alam mo na pati mo po. Nung nagpalit na lang ng leadership, the first thing that God asked to Joshua, is Joshua, dapat magbago ka. Tama po ba? Okay, gagamitin kita, pero dapat magbago ka. Lahat ng pangako ko sa'yo, tutuparin ko, pero dapat magbago ka. Bibig, palalawakin ko teritoryo mo, pero dapat magbago ka. Lahat ng kaaway mo, bababagsakin ko, pero dapat magbago ka. Hello, ngayon taon na to, ang dami po pangako ng Diyos sa atin. Eh, diba? Pero dapat po, magbago po tayo para lahat ng pangako ni Lord, maranasan po natin. Ano po ba? Okay. 
Bakit si Moses po ay hindi nakapasok na promise na? Bakit kailangan? Bakit talaga pinagbabago ni Lord na kung gano'n si Joshua? Why? Because si Moses po ay hindi nakapasok na promise na dahil sa galit niya. That's character. Tama ba? Okay? You know what? Totoo lang po. That's a gal. Hindi po tayo na... Diba? Pwede nga na. Pwede hindi tayo dahil ng galit na ni Savior. Pero yung galit po natin ay hindi tayo makapasukin na ito sa promise na. Yung galit po natin ang siyang magiging hadla para hindi mo tayo makapasok ng promise na. You know what? But if we change our character, sigurado ngayon taon na ito, mararanasan po natin ang promise na ng Panginoon. Ano ba? You know what? You know what? Ngayon taon na ito, ano ba kailangan natin gawin? Change your character. Alam niyo na ano ba ang gali ko last year na pangit na luma na na kailangan ko baguhin? And you change that. Kung magulat ka, you will experience a mighty movement of the world. Kakalawa, letter, letter B. Ano kailangan baguhin? Human mindset. Diba? Una karakter, pero pangalawa, pag-iisip. Ibang klaseng pag-iisip. Ibang klaseng kaisipan. Ibang klaseng pananaw sa buhay. Diba? Dapat ngayong taon na ito, napakalawak po ng pag-iisip natin pagdating sa Diyos. Dapat ngayong taon na ito, ibahin natin ang klase ng ating pag-iisip. Why? Because kung yung klase ng pag-iisip natin ay kagaya lang rin ang last year, wala rin mangyayari sa atin. Tama ba? Okay. Ephesians 4.23, ang sabi po, to be made new in the attitude of your minds. Okay? Wow. Kailangan talaga may bago, di ba, magbago talaga yung ating kaisipan. Bakit kailangan magbago ng ating kaisipan? Why? Because our mind is the battleground of Satan. Nandiyan po ang gera sa ating isipan. Tama ba? Yan po ang araneta kolisyon ng demonyo. Yan po ang mawa arena ni Satanas. And you know what? Mabukulat ka. Okay? Kabisado-kabisado po ng demonyo yung takbo ng isip mo. Lo? Di ba? Alam na alam po ng demonyo kung papaano tumatakbo ang ating isipan. Alam na alam niya kung sino ang mga naglalaro sa isipan natin. Alam na alam niya, okay, kung ano ilalagay niya sa isipan natin. And all of us atin, pag nilagay niya yun, biglang all of us atin, biglang mental block ka na. Wala ka na. Naranasan mo na ba yung ganda ganda na ginagawa ni Lord sa'yo? Tapos bigla nila mayroon lang isang bagay na nilagay yung demonyo sa'yo. O parang mayroon lang siyang inilagay sa isipan mo, tapos nung inabsorb ng isipan mo, yung bigla nagulo ka na. Nakalimutan mo na si Lord. Ganda ganda na ginagawa ni Lord, pero isang biglang lang, biglang, wala na lang. Bakit? Kasi hawak po ng demonyo yung remote control ng isipan natin. Naniniwala po ba kayo? Diba? Okay, definitely matatalo niya pa rin tayo. Bakit? Eh kasi kontrolahan mo pa rin. Tama po ba? Dapat baguhin na po natin ang sistema ng ating pag-iisip. Dapat baguhin mo na kung paano ba mag-isip. Okay? Hindi po pwede na demonyo ang nagdidikta na kung ano iisipin natin. Tama ba? Hindi pwede siya ang magsasabi kung ano at kung sino ang iisipin mo. Hindi po pwede yan. Dapat si Lord po ang nagsasabi kung sino at ano ang iisipin natin. Tama po ba? Amen. Dapat si Lord ang maari ng isipan natin. Dapat si Lord lang po ang pumatapos sa isipan natin. Okay? At hayaan natin na si Lord ang magsama na kung sino ang gusto niyang isama na tumakbo sa isipan natin. Last year, bakit tayo pagod na pagod? Eh, pabiraalos lahat ata ng tao sa buong mundo, pinatakbo natin sa isipan natin. Tama ba? Baka lahat ata ng problema sa mundo, lahat natin yung isip natin. Eh, kaya pagod na pagod po tayo. Hello, ano ba po ba kayo? Dapat ngayon, taon na to, ang laman ng isipan natin, si Lord, yung tarihan ni Lord, gawain ng Panginoon. Yun lang muna, wala na muna iba. Basta ngayon, taon na to, okay, ang laman lang ng isipan ko, si Lord lang muna, tarihan niya, maglilingkot ako sa Kanya. Amen po ba? Okay? Dapat ngayon, taon na to, bawal na po ang negative thinker. Okay? Hello? Bawal na po ang negative. Bakit? Okay? Kasi kapag negative po ka, talo ka. Amen po ba? Sa showbiz po, may megastar. Pero sa Christianity po, wala pong megastar. Okay? Diba? Wala pong megastar. Sa karya ni Lord, hindi po uso ang megastar. Bawal po ang negatibo. Amen po ba? Dahil ang negatibong pag-iisip ay isang pag-iisip na kontrolado ng demonyo. Tama ba? You know what? Simple lang po ang parangan para matalo ang demonyo. Stay positive all the time. At all times. Okay? Kaya ang sabi po ni Paul, Philippians 4.8, sabi niya, finally, sabi ni Paul, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is praiseworthy, 
or excellent. Diba? Think about such things. Oh, you know what? The key phrase here, it should be naman mulo. Think about such things. Bakit? Okay. Because you know what? Kahit napakaraming, kahit napakaraming magagandang bagay ang alam mo, pero hindi mo naman iniisip yun, bali wala. Kahit marami kang alam, kahit marami nang nindirepin sa'yo si Lord na excellent, na praiseworthy, na lovely, na pure, na bagay, pero hindi mo naman iniisip yun, bali wala. Kahit marami ng revelation si Lord, ito ka, ito ka, ito kaya mong gawin, ito kaya mong i-accomplish, ito kaya mong tapusin. Pero kung hindi mo naman yung pinapaniwalaan, baliwala. Kaya ang sabi ni Paul, think about such things. Para mong sinasabi ni Paul, okay, ito lang dapat ang laman ng isipan natin. Dapat lang yan, laman lang ng isipan natin, mga bagay na true, mga bagay na noble, mga bagay na pure, mga bagay na lovely, mga bagay na admirable, mga bagay na excellent or praiseworthy. Tama talaga yun lang ang laman ng ating isipan. Tama po ba? Hello? Question, last year po, anong pong noble thing ang nagawa natin para kay Lord? Anong excellent na bagay ang tinapos mo para sa Panginoon? Have you accomplished uh, great things for God? There was silence. Okay? Parang Genesis po yun. Hello? Meron po ba? Baka hapo lang po kayo, pero baka meron naman, okay? Alam mo, maritindi po mga taga-crossover. Okay? ba? Diba? Pero question, ba? Diba? bakit, diba sabihin natin, bakit wala? O bakit hindi natin natapos? Bakit? Because bakit hindi mo naman talaga inisip? Bakit hindi mo natapos yung pinapatapos sa itin? Kasi bakit hindi mo naman talaga inisip, natatapusin mo yun. Tama ko ha? Bakit, diba, bakit wala kang nagawang malaking bagay para sa Diyos? Kasi hindi mo, bakit hindi mo naman talaga pinag-isipang gawa ng malaking bagay ang Diyos? Okay? Tandaan niyo po ito mabuti. Kung ano lang ang laman ng ating isipan, yun lang ang magagawa ng ating katawan. Lagi ang katawan natin ay magre-react sa kung ano tumatakbo sa isipan natin. Kaya nga mayroong famous quotation, kalimutan ko lang po kung sino author, ang sabi niya po, Whatever your mind can conceive, your body can achieve. Kung ano daw ang kaya ipagbuntis o kung ano kaya paniwalaan ng ating isip na ang gawin daw ng katawan natin. Kaya nga ang sabi ni Paul, nagko-connect sila, think about such things. Tama ba? Tapos ngayong taon na ito, sino po rito gusto talaga may magandang magawa para kay Lord? Sino talaga rito ngayong taon na ito gusto niya gamitin siya ni Lord ng malakihan? And you know what, Ati Suse, think about such things. You want to become a leader, think about such things. Hello? Gusto mo makagraduate ng pag-aaral? Think about such things. Gusto mo ma-promote sa trabaho? Think about such things. Gusto mo maging magaling na preacher? Think about such things. Diba? Gusto mo matapos ang Bible? Think about such things. Basta anything na gusto mong gawin para kay Lord at tapusin para sa Diyos, think about such things. Because unless isipin mo yun, hindi mo yung magagawa. Unless itatap mo yun sa isipan mo, hindi mo yung matatapos. Alam mo ba? Hello? Okay. You know what? Si Jesus, bakit niya nakayaran? Di ba? Parang paulit-ulit ko na po nakatanood yung passion of the Christ. Pero para sa akin, ang pakihila pa rin para sa isang tao na tiisin, tapusin, at kayanin yung ganun at hindi pagliyon. Pero bakit niya nagawa yun? Why? Because, di ba? Inisip niya yun. Tama ba? Bago pa siya bumaba, mula sa lahat, ay bumaba sa lupa, nakaproblem na sa kanya, mamamatay ako sa kus. Tama ba? Na nakaproblem na siya nun. Dapat talaga tayo nakaprogram na maglilingkod ako kay Lord kahit ano mangyari. Dapat talaga tayo nakaprogram na tayo kay kahit ano mangyari, kakapit at kakapit ako kay Lord. Dapat talaga nakaprogram na yung isipan mo. Hindi, lagi una pa rin si Lord sa lista ko. Magkakaproblema ako, mga ngailangan ako, may hihirapan kami sa pera, pero hindi ko kakalimutan ang obligasyon ko kay Lord. Think about such things. Tama ba? Hello, may hindi po ako challenge ng giving ko. Okay, diba? Tama ba? Hello, are you there? Bakit maraming tao, di ba, hindi nakapagbigay kay Lord? Why? Because wala naman sa isip nila magbigay sa Diyos. Tama ba? Ang, ang isip natin, bayarin. Kailangan mo na ganito, kailangan namin na ganito, bibili ako na ganito, bibili ako na ganito. Tama ba? Kaya pagdating kay Lord, wala. Bakit? Because hindi mo naman naisip yun. Eh. Are you there? Tama mo ba? Pero you know what? Mahukulat ka, pag inisip mo ang isang bagay, magagawa mo yun. Kahit imposible po. Tama ba? Okay? Uh, in Genesis chapter 11, Okay, meron mga grupo ng tao ng mga may sayat sa isip na nagbalang magtayo ng tore, naaabot ang wagang langit. Diba? Meron na ba kayong engineer na? Baka meron pong engineer dito, baka gusto nyo pong sundan. Okay, at mga architecture na gusto pong sundan. Ang uh, ano, ang uh, vision, itong mga ano. 
Okay. Ang mga tao sa ano sa COVID. Di ba? But you know what? Parang ano eh? Parang na parang... Ay, malakas ah. Parang dati pa pala uso na yung drugs. Okay. Di ba? Bakit? Gagawa ito sa natorium. Aabot ang lang lagi. Simple ba yun? Tama ba? But you know what? Di ba? Parang pag tinignan mo mo din, ayaw pagkakawalan natin. But you know what? They convince God. Nakonvince sila din. Nakonvince sila si Lord. Sabi ni Lord, Uy! Pag hindi natin pinigilan itong mga tao na ito, nako, nothing is impossible for them. Pag-klase itong mga ito. Bakit? Di ba? Why? Kasi inisip nila yun. Bakit na paniwala nila si Lord na kaya nilang gawin, kaya nilang tapusin? Because they talk about it. Inisip nila yun, pinag-isipan nila, pinag-planuan. You know what? Ngayon tao na ito, may plano ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya lang tanong tayo, may plano ba tayo mag-indulit nila? Ngayon tao na ito, may plano po si Lord na pagpalain ka. Amen ba? Pero tayo, may plano ba tayo na pagpalain din ang Diyos? Hello? Are you there? You know what? Dapat talaga ngayon tao na ito, lahat ng bagay na gusto mo na, na, gusto mo, na magawa mo para kay Lord, isipin mo. You must change the attitude of our mind. Ngayon tao na ito, sigurado ba, bakbaka na naman tayo ng demon. Tama ba? He will try to inject our minds with negative things. Pero dapat talaga, uh, resolve ka, di na ako papayag. Ngayon tao na ito, bawal na ang negatibo sa aking pag-iisip. Dapat ngayon tao na ito, ready na ang isipan natin ang pabagsakin ng limon. Dapat ngayon tao na ito, ready na ang isipan natin na maglingkod kay Lord. Dapat ngayon tao na ito, ready na ang isipan natin na maging all out para kay Lord. Dapat ngayon tao na ito, ready na ang ating isipan na unahin ng Diyos kahit na ano pang mangyari. Amen po ba? Wow. Alam pa ako natin si Lord. Okay. Alam pa ako, ano letter A? New in character? Letter B, new in? Mindset and last. Tapos na po. Number letter C, new in lifestyle. Kailangan magbago ng ugali, kailangan magbago ng pag-iisip, at last, kailangan magbago ng pamumuhay. Why? Because that is, this, this is the evidence, the evidence na talaga nagbago tayo ng ugali, pag-iisip. Because hindi mo pwedeng sabihin na nagbago ka ng, ng, ng pag-uugali at nagbago ka ng pag-iisip, kung hindi naman nagbago ang klase ng pamumuhay, hindi pwede. Kaya be yun, kaya rin what? Tama ba? Okay? Magulo po ang mat ko, okay? <laughs> you know what? Sino po sa inyo rito ng last year nagkaroon ng New Year's Resolution? Ano ba? Hanan na pagod na ba? But you know what? I can say, New Year is not just about having New Year's Resolution. So, anong effect yun? Why? Because wish lang naman yun. Ah, uh, wish ko kasi ngayon taon na to eh. Sana maging insane leader ako. Ah, uh, wish ko sana ngayon taon na to. Sana uh, uh, magamit ako ni Lord. Ano eh, uh, wish ko sana ngayon taon na ito, makapag-devotion na ako ng tuloy-tuloy, na hindi na, ano, na, hindi na puputol. Diba? Sana man lang kahit pa paano, matapos ko na yung macho, kasi baka marami po sa inyo hanggang macho lang po, hindi na natapos eh. Tukulit na lang ulit. <laughs> Pero sa loob ng 365 days, ang bago matapos siya, may evaluation niya. So if you ever nagkamagi ka sa loob ng 300 araw, okay, may pagkakataon na nabaguin sa susunod na taon. Ang galing ni Lord, why? Because imagine lang, ibang mong wala siyang gano'n lahat ng araw straight. So kung umpisa ka ng mali, then definitely baka matapos ka ng mali. Tutuloy-tuloy po ito. Pero ang galing ni Lord, because God made the season na bago matapos ang taon, binigyan niya tayo ng time, an opportunity to evaluate ourselves. At kung nalaman mo na nagkulang ka, kung nalaman mo na wala ka nagawa para kay Lord, then you know what? We decide that this year, itong taon ako, hindi ako papayag na maulit lang yung nangyari sa akin last year. You know what? This new year is your opportunity para bumawi. Tama ba? Kaya may new year because God is giving us an opportunity para magbago. Kaya may new year because God is giving us an opportunity para mas patindihin pa kung ano tayo last year. Kaya may new year because God is giving us an opportunity to serve Him better, to serve Him greater, to serve Him in a new level of faith, new level of fire, new level of passion, new level of consistency, new level of commitment and devotion. You know what? Kapag talaga may taon ito, magbago po ka. Tama po ba? Because unless we change, nothing will change. Wala po magbabago. Okay? Matthew 4.19, last verse, I think last verse po ito. Ba? Diba? Alam niyo po ito, Come follow me, said Jesus, and I will make you fishers of men. So, ang kausap po dito ni Jesus is si Peter, si James, si John, at itong mga manging isda. That, ito po ang ano, the, uh, the, the first calling of ano, disciples. Tama po ba? 
At siya naman na naman, hindi ko po rito. Nung tinawag ni Lord, itong mga disciples niya, the first thing that God did to them is to change their lifestyle. Why? Because ano ba sila? Sino ba itong mga tao na ito before? Ano trabaho nila? Ano lifestyle nila? Ang lifestyle nila is mangisda na ang isda. Fisherman po sila. Okay? Hindi sila basta ordinary fisherman. I can say mga magagaling na fisherman ito. Diba? So ang lifestyle nila, nanguhuli sila ng isda. But when God called them, sabi ni Lord, Come follow me. Hindi kayo, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayo mangingisda ng tao. There was a change of lifestyle. Bakit? Because dati nang nangingisda lang sila ng isda. Pero nung tinawag ni Lord, nangingisda na sila ng tao. Wow. Dati, ang, ang buhay lang nila, manguhuli ng isda, ilalagay sa bangka, tapos ibibenta, tapos na. Pero nung tinawag sila ni Lord, nanguhuli sila ng tao at ilalagay, pinapasok sa kaharihan ng Diyos. There was a change of lifestyle. Diba? Dati yung ginagawa nila, well, di ba? Uh, dito lang sa mundo. It has an earthly impact. Sa mundo lang siya, narinig. Pero nung tinawag ni Lord, bin, all of a sudden, yung ginagawa nila, binago ni Lord. Dati from earthly impact, ngayon meron ng heavenly impact. Dati yung pinag-uusapan sa langit, pero ngayon yung ginagawa, ginagawa nila, pinag-uusapan sa langit. There was a change of lifestyle that happened. Kapag ngayon taon na to, there must be a change of lifestyle. Tama mo ba? Okay? Kung dati ang lifestyle mo, magtampo na magtampo, dapat ngayon ang lifestyle mo, maging strong yung emotion mo. Hindi ba? Kung dati ang lifestyle mo, mag-quit na mag-quit na magpahirap ng sitwasyon, dapat ngayon, fighter ka na. Na kahit gaano ka din problema, hindi ka nawawala sa church. Na kahit gaano ka bigat ang pinagdadaanan mo. Okay? Yung level ng fire mo, yung level ng excitement mo, yung level ng faith mo, kapag may blessing ka, ay mas matindi, ka, ay mas matindi ba kapag may, kapag may trials ka, problema ang pinagdadaanan. Hindi ba? Na kung ang lifestyle mo dati, okay, is mag-rebelde, na pag yun ang lifestyle natin mag-uwi. Kung ang lifestyle mo dati, pag nakawan, okay, at pag nakuta ng Diyos, dapat ngayon ang lifestyle mo, generous ka na sa Panginoon. You know what? There must be a change of lifestyle. Kailangan na lang magbago. At kung bagay po, kailangan natin mag-uwi. Tapos na po. Diba? Una, let's change our God. Kailangan po natin magbago ng pag-uwi. Pangalawa, kailangan po natin magbago ng pag-iisip. At pangatlo, kailangan po natin magbago ng lifestyle. Why? Because unless we change, nothing will change. You know what? I found out, hindi po kayo sa mga buti. Isa lang po talaga ang paraan para matalaw ang demonyo. Isa lang po kahinaan ang demonyo. You know what that is that? Change. Pagbabago. Transformation. Bakit? Kung may isang bagay ang demonyo na ayaw na ayaw niya na gagawin mo, yun ay walang iba kundi ang magbago. Takot na takot ang demonyo sa pagbabago. Kasi alam na kayo na yun. Kasi alam niya hindi niya kaya yun. Kasi alam niya wala siya nun at kailanman hindi niya gagawin yun. Hindi ba? Hinawad ka kaya sabi ko kanina, yung demonyo po, hindi na po siya magbabago. Kaya ang tingin ko po, ngayon taon na to, tayo ang kailangan na magbago. Hindi po ba? Kasi kapag nagbago ka, alam niya matatalo mo na siya. Kasi alam niya kapag nagbago ka, hindi nagagana taktika niya sa'yo. Kasi alam niya kapag nagbago ka, magbabago galaw ng Diyos sa buhay mo. Kasi alam niya kapag nagbago ka, magbabago ang kapangyarihan ng Diyos na mararanasan mo. Kasi alam niya kapag nagbago ka, magbabago ang, ang buhay mo. Magbabago ang ministry mo. Magbabago ang church mo. Magbabago lahat na may kinalaman sa buhay mo kapag tayo ay nagbago. Kaya alam mo, gagawin ng demonyo ang lahat para hindi ka magbago. Pero dapat ngayon taon na ito, huwag tayong pumayam na mapigilan tayo ng demonyo. You know what? I don't care. Last year, hindi ko po alam kung gano'ng karaming beses kang pinabagsak ng demonyo. Sa loob ng 365 days, gano'ng karaming? Lima? Sampu? Bente? 50, or maybe some of you talaga, 100, or maybe baka yung iba talaga, 300 times tayo pinapagsak ng demonyo. I don't care. Why? Because what happened last year, diba? It's just history. Tapos na yun. Pwede pinapagsak ka ng demonyo ng napakaraming beses last year. Tama ba? Pero you know what? Ibang usapan na po ngayon. Tama ko ba? Kung last year po pinapagsak ka ng demonyo, you know what? I want you to know. God is giving us opportunity. Ngayon taon na to, this will be our rematch sa demonyo. At ngayon taon na to, 
tayo na lang po ang papapasak sa inyo. If we change ngayon na ako na to, then for sure, mapapansakin po natin ang demon. Tayo po tayo lahat. 